Výstava Všechno a nic prezentuje moji tvorbu za poslední čtyři roky. Rozdělím to na dvě části. Tři roky tvorby v Japonsku, takže ty věci, které jsou tady k vidění, vznikly v Japonsku a jsou dovezení do Čech a poprvé prezentovaný takhle souborně. A jeden rok po návratu z Japonska jsem v té tvorbě pokračoval dál. To nejsvobodnější a pro mě nejryzejší je malířství z těch výtvarných umění, kde člověk pracuje s zároveň s prostorem, tak i s barvou a s tvarem. A to je pro mě vzorem anebo principem, ve kterým se snažím najít i, to sklářskou, i tu moji sklářskou tvorbu. A obrovskou inspirací je mi samotná barva jako taková, od které pak se odvíjí i tvar. Obyčejně ve, sklářským, ve sklářské tvorbě vznikne a navrhne se tvár a pak se na to aplikuje barevný sklo, což mě naprosto nevyhovuje, ale já jdu obrácenou cestou a ty věci prožívám, prožívám od barvy, od emoce, a pak docházím k tomu, k tomu tvaru, který je pak vybroušený, až, až jako téměř studený, pak je politej žhavým sklem. Když, když vlastně bych si měl říct, že ta nádherná plastika, utavená a nabroušená, je to mnoho hodin práce. Jo. Malá věc, která mě je 30 hodin práce broušení. A pak ji poleju žhavým sklem, tak si kolikrát říkám, že ta věc, jak je nabroušená sama o sobě, tak už stačí. Ale mě, když to poleju, tak, tak mě poleje vlastně pocit toho, že, že spochybním určitý zažitý svoje dogmata a principy a vlastně mě to nějakým způsobem posune dál. Mám strach, ale zároveň, zároveň jsem strašně zvědavý. Takže, takže to je takový ten vnitřní rozpor mezi přesně tou emocí a tím, tím racionálem, který prožíváme dnes a denně. Japonci, Japonci byli příjemně překvapeni, že český sklář pracuje tak svobodně se sklářskou hmotou, protože pro nás je ta historie sklářství velice svazující a určitým způsobem nám predikuje nebo předpovídá, co je možné a co není možné. A právě v Japonci tím, že vlastně takovou silnou historii ve sklářství nemají, pracují tedy se sklem velmi svobodně. A v tomhle tom jsme se potkali s Japoncema.